Ai microfoni di Nero Verde Channel con Massimiliano Garzogno, allenatore della Castellanzese che quest'oggi si è imposta su un campo assolutamente non facile, il campo dell'Ispra dell per 5 reti a 3. Buonasera mister, bentornati ai nostri microfoni. Buonasera a tutti voi. Mister, comincerai questa nostra intervista con un commento su questa partita. Abbiamo già parlato con l'allenatore dell'Ispra, una partita l'abbiamo definita rocambolesca, sembrava in bilico fino alla fine, ma alla fine eh, con la giusta mentalità la Castellanzese l'ha meritatamente portata a casa. Sì, diciamo in bilico fino alla fine perché noi abbiamo concesso quei 5 minuti di amnesia che in una partita ci possono stare, ma penso che fino a quel momento eravamo 4-1. La squadra ha fatto un buon calcio secondo me oggi, in un campo difficile come hai detto te giustamente, mi ha fatto un gran possesso palla, una grande mole di gioco anche sugli esterni e quindi diciamo che è stato in bilico sì, perché in 5 minuti purtroppo tra il rigore che gli ha dato e una mezza disattenzione abbiamo un po' riaperto la partita, però appena abbiamo ripartito abbiamo fatto il gol e abbiamo chiuso questa partita. Sicuramente abbiamo meritato questa vittoria. Assolutamente sì, d'accordissimo con la sua perfetta analisi come sempre mister. Eh, abbiamo sottolineato appunto la partita è stata un po' riaperta anche da un calcio di rigore dubbio e poi da questa eh, amnesia un attimino che ha colto un po', un po' tutta la squadra. Però possiamo dire una partita dai due volti mentalmente per la Castellanzese perché è gestita benissimo, anzi dai tre volti forse, perché è gestita benissimo nel primo tempo eh, la consueta riapertura di ripresa, poi appunto questa amnesia ma poi è arrivata la mentalità come sempre vincente che alla fine ha messo calma e ha portato al 5. Sì, anche perché, ripeto, noi comunque ci alleniamo tra l'altra settimana, stiamo facendo dei lavori ben definiti, soprattutto col preparatore atletico e quindi ci sta in questo momento la stagione non avere la, non avere la gamba al 100%. Quindi ecco perché diventa importante vincere questa partita in trasferta con squadre che magari sono più brillanti di noi, perché magari fanno due allenamenti o comunque hanno intenzioni diverse dalle nostre. Quindi è giusto così, se noi sappiamo, sappiamo soffrire su queste partite, su questi campi, abbiamo la testa giusta. Quello che io ho chiesto ai ragazzi in settimana, dopo la sconfitta, avere la testa giusta, la voglia giusta. Penso che oggi i ragazzi hanno ribadito che ci siamo, che siamo sul pezzo, stiamo lavorando bene. Ripeto, ottima partita, mi è piaciuto, diciamo tutto, tranne quei 5 minuti, però i 90 minuti possono capitare, fortuna vuole che non, non l'abbiamo pagata. Assolutamente sì, quindi la Castellanzese c'è, eh, l'avevamo già detto, la sconfitta eh, con, con il Gorla non aveva assolutamente ridimensionato quelle che sono le ambizioni di questa squadra che lei ha già reso competitiva al massimo. Da segnalare poi un'ulteriore nota positiva, il ritorno di Davide Piccareda in rosa, oggi ricordiamo 90 minuti giocati a buonissimo livello, quindi contento per questo rientro. Sì, ma sono quei giocatori che un allenatore a sabato dorme tranquillo, poi sai che ti garantiscono certe giocate, certe attenzioni, è logico anche lui non aveva 90 minuti, infatti alla fine aveva i crampi, però ripeto, sono quei giocatori che ti danno certezza e ti danno sicurezza, quindi per l'allenatore sia che giocano che entrano dopo sai di avere delle carte buone a tuo favore. Grazie mille mister per la sua consueta disponibilità, buon lavoro e buona settimana a lei. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie. Ciao,